acompáñenme a cocinar y miren yo voy a cocinar algo fácil y rápido pues ya aquí ya tengo listos los vegetales estos vegetales están muy buenos porque trae de todo miren trae honguitos trae zanahoria amarilla zanahoria naranja trae brócoli trae jotes y estos son los únicos ingredientes que yo le voy a agregar no le vamos a poner muchas cosas a mí me encanta cocinar bien fácil y rápido todo en 10 minutos que ya esté así que vamos a comenzar poniéndole el ajo pimienta le vamos a poner un poquito de sal y también vamos a poner un poquito de paprika y por último le vamos a poner aceite de oliva eso es lo único que le vamos a poner y como no tenemos guantes así que nos tocó que ponernos una bolsa para poder mixtear estos vegetales no me lo van a creer pero yo 10 minutos y ya la cena está lista y pues acá tengo un salmón en el mismo container, como les digo, a mí me gusta hacer las cosas bien fácil y bien rápido. Así que en el mismo container vamos a poner también el salmón junto con los vegetales. Vamos a hacer cuatro pedazos. Y pues esto nomás le vamos a agregar eh, un poquito de limón. El limón no puede faltar en el salmón porque ese le da bastante sabor cuando ya está bien cocinado. Y también le vamos a agregar un poquito de paprika. A mí me gusta usar la, pap la paprika casi en todas las comidas. Um, casi a todas les, les agrego paprika porque le da un sabor muy diferente. Y también le vamos a agregar un poquito de sal de Himalaya. No mucho. Bueno, se ve que le estoy poniendo mucho, pero no. Este bote no tira mucha sal. Y también le vamos a agregar la pimientux que no puede faltar. Miren, alguien pasó ahí detrás de mí. <risa> Y lo que también uso en todas mis comidas y no puede faltar es el ginger, el jengibre. Ese no puede faltar. Aquí le vamos a poner unas hojitas de perejil que ya viene seco, o sea, es parley. También este le da mucho sabor a las comidas, así que le vamos a agregar también al salmón. Bueno, no quiere salir, no sé qué le pasó, se atoró esto acá, pero... Queda súper delicioso. Por último, le vamos a agregar este sazonador Goya que le da más sabor porque también trae ajo. Y pues ahorita vamos a calentar el horno. Ay, como le digo que yo soy rápida, lo vamos a poner a 380 por unos 20 minutos. Ahí pasó la otra mona, miren. Por unos 20 minutos. Bueno, yo les dije cocino fácil y rápido en 10 minutos pero en 10 minutos preparo todo ya la cocinada pues ya es más tiempo entonces lo vamos a poner como por unos 20 o 30 minutos acá en el horno y lo vamos a dejar ahí y por este lado miren <ríe> ya estoy desahogada por este lado vamos como les digo me gusta hacer las cosas fácil y rápido les vuelvo a repetir porque acá le puse de este papel que es para hornear la verdad no me gusta lavar trastes quemados entonces yo le pongo de ese papel para que cuando ya esté cocinado solo quito el papel y el traste quedó limpio ya solo le paso una agüita con jabón y ya miren este es arroz de coliflor no lo vamos a agregar todo porque es, las bolsitas están bastante grandes y este me gusta a mí porque ya viene listo miren ya no tiene uno que picarlo ni nada ya nomás es de ponerlo a cocinar también le vamos a agregar el aceite de oliva. El día de hoy vamos a estar bastante healthy, o sea, bastante saludables. Pimienta y también polvo de ajo que no debe de faltar. Y la, la, la paprika, la paprika y un poquito de sal. Les digo que casi en todas mis comidas yo agrego paprika. Ahorita lo vamos a mixtear todo para que todo agarre el saborcito de paprika. Miren, todas estas comidas que yo preparo la verdad que son bien fáciles. Eh, también lo vamos a llevar al horno, lo vamos a dejar ahí. Y listo, así quedó ya nuestra comida, miren, ahí lo vamos a dejar y pues esta es nuestra cena el día de hoy, miren qué deliciosa la comida. Así nos quedó, este es el plato de Toby, a él le pongo muchos vegetales, también coliflor y su pedazo de salmón y pues eh, los demás platos es para mi esposo, para mi hija y para mí y así quedó nuestra cena, miren súper deliciosa yo soy feliz cocinando comidas así porque la verdad es que son bastante saludables um, no hay carbohidrato ahí uh, todos son puros vegetales y el salmón el salmón es muy bueno para para nosotros y el green tea que no puede faltar también en mis comidas yo siempre mi bebida favorita es el green tea sin azúcar y esa fue nuestra cena bye bye